karma. El karma es una sentencia budista sustentada en la convicción de que tanto la naturaleza como el carácter de cada individuo, así como también su destino en esta vida, son la consecuencia de sus actos en una vida anterior y de que lo bueno y lo malo de nuestra vida venidera depende de la misma manera de los esfuerzos que realicemos en esta por dar al mal de lado y abrazar al bien. Nota del autor. Un acaudalado joyero de la casta de los brahmanes llamado Pandu viajaba a Benares con su sirviente. Cuando alcanzó en el camino a un monje de apariencia venerable que caminaba a su misma dirección, pensó, este monje tiene un porte noble y santo. El trato con buenas personas proporciona la felicidad. Si también se dirige a Benares, lo invitaré a que me acompañe en el viaje en mi carroza. Inclinándose ante el monje, le preguntó a dónde se dirigía y al saber que Naruda, como el monje se llamaba, también iba a Benares, decidió invitarlo a subir en su carroza. Agradezco su amabilidad, le dijo el monje al brahman, pues un viaje tan largo me tiene realmente agotado. Como no tengo propiedades, no puedo corresponderle con dinero, pero tal vez pueda ofrecerle cierto tesoro espiritual que, pertene que pertenece al Dios de la sabiduría que adquirí al seguir las enseñanzas de Sakya Muni, el gran y venerado Buda, el maestro de la humanidad. Continuaron el viaje juntos en la carroza de manera que Pandú durante el trayecto a Benares fue escuchando con gusto las instructivas sentencias que Narada le dio. Pasada una hora llegaron a un lugar donde el agua había arrasado los dos márgenes del río y el paso estaba obstruido por la carreta de un labrador a la que se le había roto una de las ruedas. El dueño de la carreta de bala Iba camino a Benares para vender su arroz y tenía prisa por llegar allí antes de que amaneciera. Si llegaba más tarde, los compradores de arroz ya habrían abandonado la ciudad después de proveerse de todo el arroz que necesitaban. Cuando el joyero se percató de que no podrían continuar su ruta sin apartar la carreta del labrador, se enfadó y ordenó a su esclavo... Magaduta, que la echara a un lado del camino para que dejase pasar a la carroza. El labrador se opuso, ya que su carro se encontraba muy cerca de un precipicio y podía despeñarse si intentaban moverlo de allí. Pero el brahman no quiso escuchar al labrador y ordenó a su esclavo que empujara la carreta con todo el arroz que llevaba. Cuando Pandú arrancó para continuar su ruta, el monje se bajó de su carroza y le dijo, Perdone, señor, que lo abandone. Le debo agradecer que, honrando su bondad, me invitase a viajar durante una hora en su carroza. Me encontraba agotado cuando me ofreció el asiento, pero ahora, gracias a su amabilidad, ya me siento descansado por completo. Reconociendo a este labrador como la reencarnación de uno de sus antepasados, no se me ocurre mejor manera de corresponderle por su amabilidad que ayudándole ahora a él en su, adver en su adversidad. El, bra el brahman miró sorprendido al monje. Y dice usted que este labrador es la reencarnación de uno de mis antepasados. No puede ser. Comprendo que desconozca las complicadas y trascendentes conexiones que le unen al destino de este labrador. Le respondió el monje, no podemos esperar que un ciego pueda ver y, por eso, lamento mucho que se lastime a sí mismo. Voy a protegerlo de las heridas que está dispuesto a infligirse a sí mismo. Nuestro rico comerciante no estaba acostumbrado a que le reprocharan nada. Al sentir que las palabras del monje, pese a que las pronunció con una bondad enorme, en realidad encerraban una gran recriminación, ordenó a su criado que continuara adelante de inmediato. 
el monje saludó a Debala, el labrador, y le ayudó a reparar su carreta y a recoger el arroz que se había esparcido. Todo fue muy rápido, y Debala pensó, este monje debe ser un hombre santo, pues creo que le asisten espíritus y espíritus invisibles. Le preguntaré si sabe lo que yo he hecho para merecer este trato tan cruel del orgulloso Brahman. Y le dijo, Honorable señor, ¿podría explicarme el motivo por el que he tenido que sufrir las injusticias de un hombre al que no he hecho nunca nada malo? Y el monje le contestó, Mi querido amigo, usted no ha sufrido injusticia alguna. Tan solo ha sufrido en su presente existencia las consecuencias de cuanto usted hizo pasar a este Brahman en una anterior existencia. Y no creo que me equivoque al decir que, aún ahora, usted le habría hecho al Brahman lo mismo exactamente que él le habría hecho a usted si estuviese en su situación y tuviese a su servicio un sirviente tan robusto. El labrador... Terminó por reconocer que si hubiese tenido el poder suficiente, no habría tenido ningún resquemor actuando con un hombre que le hubiese obstruido su camino de la misma manera que el brahman había actuado con él. Colocaron el arroz en el carromato y cuando ambos ya estaban cerca de Benarés, el caballo se encabritó y brincó hacia un lado. ¡Una serpiente! ¡Una serpiente! gritó el labrador. Pero el monje, tras contemplar con detenimiento lo que había asustado al caballo, bajó de la carreta y vio que se trataba de una bolsa llena de oro. Nadie había podido perder esta bolsa más que aquel acaudalado joyero, pensó y, agarrando la bolsa, se le entregó al labrador diciéndole, coge, esa, coge esta bolsa y, cuando llegue a Benarés, acérquese a la Acérquese a la hospedería que le indicaré. Pregunte por el Brahman Pandú y entréguesela. Él seguramente se disculpará ante usted por la, brus por la brusquedad de su comportamiento y usted debe contestarle que le perdona y deseele éxito en todas sus empresas. Pues créame, cuando, cuanto mayores sean sus éxitos, Mejor para usted. Su destino depende sobremanera de él. Si Pandu pretende reclamarle una explicación, mándele al monasterio, donde me encontrará siempre dispuesto a echarle una mano con mis consejos, si es eso lo que necesita. Mientras tanto, Pandu ya había llegado a Benarés y se había reunido con Malmeca, un rico banquero con el que solía hacer negocios. Estoy perdido, le dijo Malmeca. Malmeca. Y tendré serios problemas si no compro de inmediato un cargamento de mejor arroz para la cocina del palacio. Un banquero de Benarés que es competencia mía. Al saber que yo había firmado un, con, un trato con la corte de palacio mediante el cual me comprometía a abastecerlo, hoy por la mañana con un suministro de arroz y deseoso como está como está, de arruinarme, ha acaparado toda la producción de arroz de Benarés. La corte imperial no me libera de mis obligaciones y mañana será el día de mi ruina, a no ser que Krishna me envíe un ángel del cielo. Al mismo tiempo que Malmeca se quejaba de su mala suerte, Pandú se percató de que le faltaba su bolsa. Tras revisar su carroza y no encontrarla, sospechó de su esclavo Magaduta, por lo que decidió avisar a las autoridades para acusarlo. Tras dar orden de que lo ataran, lo torturó con crueldad para arrancarle una confesión. El esclavo sufría y gritaba, «Yo no soy el culpable, libradme». No soporto más esta tortura. No soy para nada culpable de este crimen y me hacéis sufrir por los delitos de otro. Oh, si yo pudiera lograr el perdón de aquel labrador al que, por culpa de mi amo, tanto mal ocasioné. Estas torturas sin duda alguna serán una penitencia por mi crueldad. 
y mientras los soldados seguían golpeando al esclavo, el labrador llegó a la hospedería y, antes el asombro, y, ante el asombro de todo el mundo, entregó la bolsa de oro. De inmediato pusieron en libertad de las manos pusieron en libertad de las manos de sus torturadores al esclavo, pero este, enfadado como estaba con su amo, huyó y decidió unirse a una cuadrilla de bandidos que vivía en las montañas. Cuando Malmeca se enteró que el labrador podía venderle arroz de primera calidad, digno manjal de un rey, le compró todo el cargamento sin dudarlo por el triple de su precio de mercado. Mientras Pandu, lleno de satisfacción por haber recuperado su dinero, partió enseguida hacia el monasterio para conseguir del monje las aclaraciones que en su momento le había prometido. Yo podría darle una explicación, pero sabiendo que usted no está en condiciones de entenderla, de entender la verdadera naturaleza de, del espíritu, prefiero guardar silencio. Aún así, le daré un consejo de carácter universal. Trate a todas las personas con las que se encuentre como se trataría a sí mismo. Sírvalas tal y como le gustaría que le sirvan a usted. Así sembrará la semilla de las buenas acciones y su rica cosecha nunca le dará, nunca le dará de lado. Oh, monje, deme una explicación, le suplicó Pandu. Y... Y así, me, y así me será más fácil seguir sus consejos. Y el monje dijo, escúcheme entonces, le voy a dar la llave del, mini, del misterio, aunque no sea capaz de asimilarlo. Crea todo lo que le voy a decir. Es un error considerarse, a un, es, es un, error considerarse un ser aislado y todo hombre que conduce a su espíritu para saciar la voluntad de ser aislado, lo que está haciendo es perseguir una falsa luz que acabará por arrastrarlo al abismo del pecado. Y no consideramos seres y nos consideramos seres aislados, porque Maya se encarga de cegar nuestros ojos con su velo y nos impide ver esa conexión in, in, indisoluble con todos nuestros semejantes, nos impide apreciar nuestra unión con las almas de otros seres. Muy pocos conocen esta realidad, que las siguientes palabras se conviertan en tu talismán. Todo aquel que hiere al prójimo se hace mal a sí mismo. Todo aquel que ayuda a los demás se hace bien a sí mismo. Deje de considerarse un ser aislado y encontrará el camino de la verdad. Aquel al que Maya haya ensombreci ensombrecido con su velo, la humanidad le parecerá dividida en infinitos sujetos y no podrá comprender el significado del amor desinteresado hacia todo ser vivo. Pandu le respondió, Honorable señor, sus palabras encierran un profundo significado y siempre las recordaré. Me porté bien con un humilde monje en mi viaje a Benarés, lo que no me supuso ningún esfuerzo. Y aquí están sus benéficas consecuencias. Así es que me siento en deuda con usted porque, en caso contrario, no habría perdido no, había, no habría perdido solo mi bolsa de oro, sino que no habría podido llevar en Benarés a buen puerto ciertos negocios que han fortalecido considerablemente mis riquezas. Además, sus cuidados y la llegada de, del cargamento de arroz contribuyeron también a la prosperidad de mi amigo Malmeca. Si todo el mundo conociera la verdad natural, la verdadera naturaleza de sus preceptos, el mundo iría mucho mejor, retrocedería el mar y el bienestar reinara, reinaría entre los hombres. Me gustaría que la palabra de Buda fuese comprendida por todo el mundo y por ello pretendo fundar un monasterio en mi tierra, Kolshambi, y le invito a usted a, visit, a visitarme para que pueda consagrar ese espacio a la hermandad de discípulos de Buda. Transcurrieron los años y el monasterio de Kolshambi 
que fundó Pandú, se convirtió en un lugar de reunión de los monjes más sabios y empezó a tener renombre como centro de iluminación para el pueblo. Mientras tanto, el rey vecino, que se había informado de la belleza de las joyas que Pandú elaboraba, envió a su tesorero para encargarle una corona de oro puro elaborada con las piedras preciosas más impresionantes de la India. Cuando Pandú concluyó el, el trabajo, hizo un viaje a la capital de aquel rey con una buena cantidad de oro, pues tenía la esperanza de cerrar allí algunos buenos negocios. La caravana que transportaba sus posesiones se encontraban protegida por hombres bien armados, pero al internarse en las montañas sufrió el ataque de unos forajidos conducidos por Magaduta, al que habían nombrado su comandante. Asesinaron a los guardias y se apoderaron del oro y de todas las piedras preciosas. Casi ni el propio Pandú llegó a contarlo. Aquel revés, aquel revés le supuso un duro golpe para su bienestar y su fortuna disminuyó considerablemente. A pesar de que Pandú era bastante orgulloso, padeció en silencio aquel revés, pensando, he sufrido este daño por todos los pecados que cometí en mi vida anterior. En mi juventud fui cruel con mi pueblo y ahora que recojo los frutos de mis malos actos, no tengo ningún derecho a lamentarme. Ahora las desdichas le servían como medio de purificar su corazón, pues había llegado a ser mucho más bondadoso con el prójimo. Volvieron a pesar, volvieron a pesar los años, volvieron a pasar los años y aconteció que Pantaca, un monje joven, discípulo de Narada, Narada que viajaba por las montañas de Colchambí, cayó en manos de los bandidos. Como no tenía ninguna posesión, el jefe de los bandidos le golpeó con gran brutalidad y le dejó marchar. A la mañana siguiente, cuando atravesaba el bosque, Pantaca escuchó unos ruidos de pelea y al aproximarse al lugar de donde venía el alboroto, pudo ver cómo una multitud de bandidos atacaba furiosamente a su comandante Magaduta. Como un león acorralado por los perros, Magaduta se intentaba salvar de ellos, dando muerte a muchos de sus atacantes pero sus enemigos eran demasiados y al final resultó derrotado cayendo a tierra medio muerto y lleno de heridas. Una vez que los bandidos se marcharon, el joven monje se aproximó a los que, yací, a los que yacían en el suelo con la intención de ayudar a los heridos, pero todos los bandidos estaban ya muertos menos el jefe, en el que se observaban indicios de vida. El monje fue Enseguida al riachuelo que corría por allí cerca, trajo agua fresca en una jarra y se la ofreció a beber al moribundo. Magaduta abrió los ojos y rechinando los dientes dijo, ¿Dónde están esos perros, desag ¿dónde están esos perros desagradecidos a los que conduje a la victoria y el éxito en tantas ocasiones? Si me ayuda, si me ayuda morirían enseguida como, ocho como cachales como chacales acosados por un cazador. Pantaca le dijo, no piense en los compañeros y camaradas de, sus, de su pecadora vida, piense solo en su alma y aproveche la última oportunidad de salvación que se presenta ante usted. Tome un poco de agua para beber, permítame que le vende las heridas y tal vez consiga salvar su vida. Es inútil, le replicó Magaduta, ya estoy condenado. Esos miserables me han herido de muerte, infames des desagradecidos. Me han golpeado con los mismos golpes que yo les enseñé. Han recogido usted, ha recogido usted aquello que sembró, continuó el monje. Si hubiese enseñado a sus compañeros buenas obras, habría recibido también de ellos buenas obras. Pero, por el contrario, los educó en el asesinato y por ello y resultó y por ello y resultó de sus propias enseñanzas y resultado 
y por ello, resultado de sus propias enseñanzas, ha encontrado la muerte a manos de sus compañeros. Tiene usted razón, respondió el jefe de los bandidos. Me merezco mi destino, pero qué dura resulta mi suerte. Así deberé recoger el fruto de mi mal comportamiento en mi existencia futura. Enséñame, Santo Padre, qué debo hacer para redimirme de mis pecados en esta vida, que me pesan como una roca apoyada sobre mi pecho. Y Pantaca le dijo, Olvídese de sus deseos pecaminosos, acabe con sus bajas pasiones y llene su alma de bondad para todos los seres vivos. El jefe de los bandidos le respondió, He ocasionado mucho mal y nunca, he y, y nunca he cultivado el bien. ¿Cómo podría deshacerme de ese entramado de penurias que yo mismo he tejido con los terribles deseos de mi corazón? Mi karma me ha arrastrado al infierno y no estaré nunca en condiciones de seguir el camino de la salvación. El monje le dijo entonces, Sí, su calma va a recoger en las reencarnaciones futuras los frutos de, esa, de esas semillas que ha sembrado usted. Aquel que actúa con maldad carece de posibilidades de librarse de las consecuencias de sus malas acciones. Pero no desespere. Cualquier ser que elimine de su alma la idea de la individualidad puede salvarse. Como buen ejemplo de ello, le voy a contar la historia del famoso bandido Candata, que murió sin conocer arrepentimiento alguno y renació en el infierno como un diablo, sufriendo los martirios más espantosos a consecuencia de sus malas obras. Ya llevaba muchos años en el infierno sin poder librarse de su penosa situación cuando Buda hizo su aparición sobre la tierra para alcanzar el, el bendito grado de la iluminación. En aquel tiempo memorable, en el infierno cayó un rayo de luz que despertó la vida y la esperanza en el corazón de todos los demonios. Y nuestro bandido, Candata, comenzó a gritar con todas sus fuerzas, ¡Oh, bendito Buda, ten piedad de mí! Estoy sufriendo terriblemente, y aunque es cierto que obré con maldad, ahora deseo caminar por la senda de la justicia. Yo solo no soy capaz de, se, de desembarazarme de esta condena de penurias. Ayúdame, Señor. Ten piedad de mí. Así es la ley del karma. Las malas obras nos llevan a la perdición. Cuando Buda oyó las súplicas de aquel demonio que sufría en el infierno, le envió a una araña con su tela de... Con, con, le envió... Cuando Buda oyó las súplicas de aquel demonio que sufría en el infierno, le envió a una araña con su tela que le dijo, agárrate bien a mi tela y trepa por ella hasta que salgas del infierno. Cuando la araña se perdió de su vista, Candata se agarró a la telaraña y empezó a trepar por ella. Esta era muy resistente y no se, y no se rompía, así que subía por ella cada vez más alto, pero de pronto notó cómo aquel hilo empezaba a temblar y a oscilar, pues otros mártires también habían empezado a escalar tras él. Se asustó, observaba la finura de la telaraña y veía cómo daba de sí poco a poco ante y veía cómo, da, cómo daba de sí poco a poco ante el aumento de su carga. Aún así, la telaraña seguía sosteniéndolo. Candata continuó su ascenso mirando hacia arriba en todo momento hasta que, por un momento, bajó su mirada y pudo comprobar que tras él una multitud in innumerable de huéspedes del infierno trepaba por la telaraña. ¿Cómo es capaz este hilo tan fino de resistir el peso de tantas personas? Pensó y, muerto de miedo, empezó a gritar, ¡Soltad la telaraña! ¡Es solo mía! Entonces, de repente la telaraña se desgarró y Kendata cayó al infierno de nuevo. En Kandata aún persistía la idea de la individualidad. No conocía la milagrosa fuerza del verdadero deseo de la ascensión en busca del camino de la justicia. 
Se trata de un anhelo sutil, como la tela de una araña, pero que sostiene a millones de personas. Y cuando más gente asciende por la tela araña, más fácil le resulta hacerlo a todos y a cada uno de ellos. Pero en el, instant, en el instante en que se apodera del corazón del hombre, la idea de que es el dueño de la telaraña, que el bien de la justicia le pertenece solo a él y que nadie podrá apartarle de él, el hilo se rompe y el hombre se precipita hacia su anterior estado de persona aislada. La individualidad en las personas es una verdadera maldición y, por el contrario, su asociación es una verdadera bendición. ¿Qué es el infierno? No es más que el egoísmo, mientras el nirvana es la vida en común. Permítame que me aferre a esta telaraña, dijo Magaduta, el moribundo jefe de los bandidos, cuando el monje concluyó su relato, para lograr escapar de la ciénega del infierno. Magaduta permaneció unos instantes sin decir palabra, reorganizando sus pensamientos para proseguir. Atiéndame un momento. Voy a confesarme ante usted. Yo fui uno de los sirvientes de Pandú, el joyero de, de Korshambi. Después de aquello, y como él me había torturado de una manera tan injusta, me escapé de su casa y me convertí en el jefe de los bandidos. Hace unos días supe por mis informadores que él iba a atravesar las montañas y... Entonces decidí asaltarlo y quitarle la, la, y quitarle la mayor parte de sus riquezas. Vaya a verlo ahora y dígale que le perdono de todo corazón las humillaciones a las que me sometió tan injustamente y que le suplico su perdón por haberle robado. Mientras vivía a su lado, su corazón era tan duro como una piedra y era y de él aprendí a ser egoísta. He oído comentar que ahora se ha vuelto bondadoso y que es reconocido como un modelo de bondad y equidad. No quiero seguir en deuda con él. Por ello, escúcheme, yo me apropié de la corona de oro que él elaboró para aquel rey, así, así como del resto de tesoros, y los escondí dentro de una cueva. Tan solo dos de mis hombres conocían el lugar y ambos acaban de morir. Que Pandú coja unos cuantos hombres armados y vaya allí para recuperar los objetos que yo le robé. Magaduta le explicó dónde estaba situada la cueva y entonces murió en los brazos de... Entonces murió en los brazos de Pantaca. En cuanto el joven monje Pantaca regresó a Colchambí, le hizo una visita al joyero para contarle todo lo que le había pasado con, eh, en el bosque. Pandu se encaminó a la cueva acompañado de hombres armados y recuperó todos los tesoros que el jefe de los bandidos había escondido allí. Después enterraron debidamente al jefe y a sus hombres muertos mientras Pantaca delante de su tumba, inspirado por las palabras de Buda, dijo, la persona hace el mar y la persona sufre por ello. La persona se aleja del mar y la persona se purifica. La pureza y la, la, pureza y la impureza pertenecen a la persona. Nadie puede purificar a otro. Tan solo el hombre es dueño de su propio esfuerzo, los Budas solo son predicadores. Y añadió también el monje, Nuestro karma no es obra de Shiva, ni de Brahma, ni de Brahma, ni de Indra, ni de ningún otro dios. Nuestro karma es siempre la consecuencia de nuestras propias obras. Mi conducta es el vientre que me contiene. Es la herencia que me ha tocado, es la maldición por mis malas acciones y la bendición por mi equidad. Mi proceder es el único medio para lograr mi salvación. Pandu llevó a Kolshambi de vuelta, llevó a Kolshambi de vuelta, 
Pandu llevó a Kolchambi de vuelta todos sus tesoros y empleó prudentemente todas sus riquezas recuperadas tan inesperadamente y vivió tranquilo y feliz el resto de su vida. Cuando ya, anci cuando ya anciano estaba al borde de la muerte, reunió a todos sus hijos, hijas y nietos a su alrededor y, le di y les dijo, queridos hijos, no debéis juzgar a los demás por vuestras desdichas. Buscad la causa de todas vuestras desgracias en vosotros mismos. Y si no habéis sido cegado por la soberbia, vais a encontrar esa causa y, cuando la encontréis, sabréis libraros del mal. El antídoto contra vuestras adversidades está en vosotros mismos, que los ojos de vuestro espíritu no resulten nunca velados por el manto de malla. Recordad estas palabras que han sido un talismán a lo largo de toda mi vida. Aquel que hace sufrir al prójimo se hace mal a sí mismo. Aquel que ayuda al prójimo se ayuda a sí mismo. Abandonad la idea de la individualidad y caminad por la senda de la justicia.